اهلا بكم في منتدى المصريين حول العالم منتدى ثقافي يهدف الى ربط ابناء الوطن في كل انحاء العالم بوطنهم الام من خلال عده ندوات ومناقشات حول قضايا الوطن وبعض الموضوعات العلميه الهامه معنا اليوم قامه علميه تخرج من احد الجامعات العريقه في مصر او في من جامعه القاهره استاذ في طب الاستوائي خريج الكليه الكنديه لطب العظام شخصيه وطنيه حبت انها تنقل العلم اللي هي تعلمته وهو يعتبر علم فريد في الشرق الاوسط الى بلد الام اللي تستفيد يستفيد منه كل ابناء الوطن شخصية وطنية تربت في مناخ جيد يؤمن بمبادئ التمييز والتسامح يقبل الآخر وهي مبادئ تربى عليها منذ الصغر في المدارس الدولية بالقاهرة معنا الدكتور هشام خليل سوف نستمتع معه في خلال 30 30 دقيقة من خلالها يعرض علينا موضوعات كثيرة وثم بعد كده يبقى في 30 دقيقة ثانية للمناقشات. أهلا بك يا دكتور اتفضل. أهلا بك يا دكتورة ربنا يخليكي وأنا ممتن جدا للدعوة الكريمة دي من إخواني حول العالم وأنا يعني ليا شرف الحقيقة إن أنا أكون ضيفكم النهاردة. الحقيقة أهم حاجة يعني أهم تساؤل بالنسبة لي يعني بي بي دايما بيجي في دماغي لما بعمل ميتنج او ليكتشر اي حاجه مين المستمع دايما بيهمنا قوي المره دي انا اسعد مره في الدنيا ان انا بكلم ناس كلها انتلكشوال وانها مهتمه بامر المصريين كلنا كوطنيين فعلا الموضوع ده بيهمنا جدا وبيهمنا جدا ان احنا نشوف فعلا مصر في وضع كويس و, و ودايما ليها قامه وليها قيمه زي ما كلنا بنمثل مصر بره مصر وجوه مصر فانا بصراحه مش عارف اعبر عن سعادتي النهارده ان انا في وسطكم وبتكلم عن حاجه بحبها قوي اللي هي علم الاستيباتيك ميديسن لو عاوزيني ابدا يعني حد هيسالني وانا جاوب ولا هشتغل انا على طول دكتور مارجت قفلت للاسف الميكروفون اتفضل يا فندم ادينا فكره عن الطب الطب الاستوائي وبعد كده هيبقى الاسئله لان مش كلنا يعني عندنا الدرايه الكافيه بالموضوع يعني الاستيوباثيك ميديسن هو طب زي اي طب بدا في الولايات المتحده الامريكيه سنه 1874 على ايد طبيب من ميزوري الراجل ده كان عنده ظروف خاصه خالص، خلي بالكم لما بنتكلم على 1874 بنتكلم قبل التطور العلمي للبنسلين والمعظم التكنولوجيا اللي احنا فيها النهارده، الطب كان فيري بريمتيف ات ذيس تايم، والراجل ده كان عنده تراجيدي في حياته ان هو فقد ثلاثه من ابنائه للتيفويد فاعتزل الطب لفتره من الفترات وكانت معاناته دايما انه نفسه حد يحل مشكلة الأطفال اللي بتموت بالتيفويد أو الحاجات اللي هي في ذلك الوقت. فبعد شوية قرر إن هو يري يريفيزت ذا إيديا ليه الأطفال مش بتتحسن أو بتموت مباشرة. اتضح لما راح بقى ابتدى يدرس الأناتومي مرة ثانية يبص له من شكل من ديفرنت برسبكتيف. اكتشف حاجات جديدة في الجهاز العصبي اللا ارادي والجهاز اللمفاوي ومن اول الناس اللي كتبوا كتب في هذه المنطقه. ميك لونج ستوري شورت على 1900 ابتدى عمل اول استيوباثيك اسوسيشن في العالم اللي هي المدرسه الامريكيه للاستيوباثي اللي هي بعد كده تطورت بقت واحد من من المدارس العريقه جدا في الولايات المتحده الامريكيه. الاستيوباثيك ميديسن بيعتمد على الفلسفه بتاعته، يعني النهارده في عندنا تو موديل اوف ميديسن في امريكا، الميديكال موديل اللي هو زي اللي عندنا في مصر، وعندنا الاستيوباثيك موديل، وانا هتكلم عن امريكا بالتحديد لان هي تعتبر الليدر او الـ الـ اللي هي بتليد الفكره، يعني الانفنشن الفكره جت من امريكا وتطورت في امريكا وما زالت امريكا تقود التقدم في هذا المجال وابحاثه. 
الناس اللي عايشين في امريكا اللي انا اتعرفت عليهم من دقائق كده عارفين ان هو ممكن يروح للدكتور الدكتور يكون ممكن يكون ام دي او دي او ام دي اللي هو الميديكال دكتور دي او دكتور باستيباتيك ميديسن وده بيدرس نفس الحاجات العاديه خالص اللي بيدرسها الدكتور العادي انا في السولوجي بياخد البورد وبياخد نفس التخصصات اللي بياخدها الدكتور الثاني اكسبت حاجه واحده بس ازاي بيفكر يعني ايه ازاي بيفكر يعني الفرق الوحيد اللي بينه وبين الدكتور العادي ان هو بيفكر بطريقه يبص للعيان بصوره جلوبال أه مش حابب اتكلم كلمه هوليستيك لان هوليستيك ليها معاني شويه ازوتيريك وبره القصه يعني أه على سبيل المثال لما بيجي له لما بيجي له عيان مثلا بمشكله في اي حاجه في القلب في الكبد في البطن في الظهر في اي حته بيبقى اهم الدكتور اكتر من ان هو يعمل له ميديكال دايجنوزيس يقول مثلا ان ده لو باكين او مثلا اي فاب او اي حاجه يعني يبقى اهم حاجه الدكتور يعرف الروت كاز بتاعها ايه آه الطب الحديث دلوقتي ماشي في نفس الاتجاه دوت الموديل ان احنا نحاول نعالج الروت كاز او اللي بيسموها البرايمري كاز يعني مثلا بنقابل كتير مثلا ناس عندها لو باك بين لا عملت حادثه ولا ولا وقعت ولا حصل لها اي حاجه سيفير انفكشن او مثلا عملت سي سكشن كذا مره او جالها التصاقات بعد الابندكتومي وهكذا فبيبقى ال- 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 الفكر هنا مع ان الدكتور بيدي ادويه او يعمل جراحه يفكر ازاي يحل المشكله الاساسيه الاساسيه اللي هي التصاقات اللي موجوده مثلا جنب المبيض أو جنب الحالب أو في في الأحشاء بصفة عامة بحيث يقلل اللود على اللو باك في في الأستيوباتيك ميديسن عندنا فكرة حلوة أوي وسهلة أوي وأنا شايفه فيري براجماتيك بنقول دايماً إن الإنسان عشان يوصل لدرجة المرض لازم يعدي بأربع مراحل المرحلة هنقسمها كده سيمبل عشان انا متاكد ان مفيش حد مش ناس كتيرة فاهمة الفكرة قوي بتاعت الاستيوباتيك ميسن او او الهيلث فروم استيوباتيك بوينت اوف فيو ان احنا بنشوف من ساعة ما بيحصل مشكلة ما لحد ما تبقى ديزيز بروسس باثولوجيكال يعني بيعدي الانسان باربع مراحل المرحلة الاولانية بنسميها الادابتيشن اللي هو التكيف اسمنا دايما بيحب يتكيف وبيعرف يتكيف بيتكيف عن طريق ايه عندنا حاجتين مفيش غيرهم بيخلونا نتكيف زي الجهاز العصبي اللا ارادي ده حاجه في الجهاز في يعني من ضمن الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والنخاع الشوكي وعندنا الجهاز الهرموني اللي هو دايما كنترول باي بيتوتري جلاند دي ام غده اندوكراينال اسمها اللي اعتقد البيتري مش فاكر اسمها بالعربي انما هي في قاعده الجمجمه التو سيستم دول هم اللي بي دايما بيخلونا نتكيف يعني على سبيل المثال لما تدخل اوضه ضلمه عينيك يعني بتوسع لما في الشتاء بيجي لك جوز بام في الصيف بتعرق لما تتخانق السمباتيك بيبقى شغال اللي هو الجهاز اللي هو اللا ارادي ضغطك بيعلى بتعرق نبضك بيعلى، تنفسك بيعلى، عضلاتك بتنشف وهكذا. يبقى الجهاز التكيف اللي بجسمنا او جسمنا في اول ستيج بنسميه التكيف او الادابتيشن وده بيقعد الحقيقه حسب سننا لما بيحصل لنا مشكله. المشكله هنا ممكن تكون حادثه عربيه، ممكن تكون سيفير انفكشن، ممكن تكون صدمه عصبيه، ممكن تكون وقعه، سبورتس انجري، ممكن تكون اي حاجه وجسمنا بيتكيف عليها. مدة التكيف في جسمنا تبقى من زيرو من ساعة لما يحصل انسدنس لحد ممكن خمس ست سبع سنين احيانا. في الوقت ده لا احنا حاسين ان في مشكلة وجسمنا بيتكيف من غير ما يحصل حاجة واحنا مش حاسين مشكلة ولا بيبان حاجة في اكس راي ولا ايمجينج ولا لاب وورك ولا اي حاجة. الدنيا لطيفة خالص. لما الجسم انابل تو ادابت اني مور بيعمل حاجه اسمها كومبنساتوري كومبنساشن اللي هو التعويض يعني وي ستيل فانكشنال وي ستيل مش حاسين بمشكله كبيره هاويفر بنعرق شويه لو في مثلا مفصل تعبان بنحمل على اللي جنبه مثلا في عضله منزوقه شغل اللي جنبها في الستيج ده اللي هو السكند ستيج اللي هو الكومبنساتوري ميكانيزم 
ده برضه ما عندناش حاجه باينه في الاكس راي ولا في الام ار اي ولا في السي تي ولا في اللاب ورك ولا حاجه لايف از جود كل الفكره ان احنا وي ار نوت بيرفورمينج 100% ودي برضه بتقعد لها خمس ست سبع سنين ستيج 3 وهو ده اللي بيهمنا قوي بنسميه السوماتيك ديس فانكشن والسوماتيك ديس فانكشن هنا الحقيقه سوما سوما يعني بودي فريم وورك اللي هو العضلات وسكيليتال سيستم ودي بدايه ان احنا بنبتدي نحس بقلم يبقى او بل ما بنحس باول الم بنقعد لنا 10 15 سنه مش دارين باي حاجه ولا في حاجه في باينه في الاشعاعات ولا التحاليل ولا اي حاجه السوماتيك ديس فانكشن هنا ليها مميزات او ليها نقود كاركترستيك اولها ان بيحصل ان احنا بنبتدي نشتكي بنبتدي مش عارفين نعمل الوجبات اللي علينا مش قادر امشي لحد اخر الشارع أه بعمل مجهود بس لما بستريح باخد بنادول بستريح او الالم ده بيجي لي كل سنه في وقت معين او الالم ده بيجي لي لما ابقى ستريست وهكذا ليه دايما اسباب وبيتحل بسرعه وبيبقى ليس فريكوينت ومع الوقت الفريكوينسي بتاعه بيزيد ندخل في ستيج 4 ده اللي هو الديزيز بروسس او بنسميه بدايه الباثولوجي انه احنا بنتكلم مثلا عن جوينت uh, يحصل اللي هو بنسميها خشونه المفاصل لو بيحصل في ليفر uh, هنشوف ليفر انزيمز عاليه uh, او نشوف كوليسترول عالي لو في لو في لو في بنكرياس يبان سكر في الدم لو في هارت يجينا هارت اتاك وهكذا يبقى من الناس اللي بتبقى فاهمه ان احنا بنمرض اول اوف سادن ده الحقيقه مش 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 سليم من فروم اوستيوباثيك بوينت اوف فيو الا اذا كانت حاجه صادن زي اكسيدنت او حاجه زي كده. Uh, so the point here is ان احنا لما بيحصل لنا مشكله ما بتبقى حاجه اون جوينج في, في جسمنا بقى لها فتره مثلا على سبيل المثال بسمعها كتير قوي واحد مثلا يقول لي انا بجيب وانا بجيب كتاب من المكتبه جالي ديسك في الرقبه. That doesn't make any sense. What makes sense ان هو بقى له كتير بيابيوز رقبته بسبب او اخر وبتيجي حركه بسيطه زي اللي هو بيجيب الكتاب من المكتبه فبيحصل ديسك او يجي له بقى المانيفستيشن بتاعت الديسك. اهميه الاستيوباثيك ثينكينج هنا او الفلوسفي فلوسفي ان احنا لازم ندور يبقى عندنا لوجيكال ثينكينج ازاي اقدر اساعد العيان ده بايديا بايديا يعني ايه؟ يعني بايد دكتور دارس الطب ودارس اناتومي وفسيولوجي وامبريولوجي ازاي اقدر ارستور الميكانيكا بتاعت الجسم عشان ارستور الفسيولوجي بيزد اون ذا ساينس ساينتفيك انتيك اللي احنا او النولج اللي احنا خدنا بيها وفكرنا بيها لما بيجي لنا عيان عنده صداع مثلا الصداع ده فيلم تاني خالص انما بنفاجئ في اسوسيشن فظيع بين الصداع والناس اللي عندها تي ام جي في بين الصداع والناس اللي عندها مشاكل في الرئه بين الصداع والناس اللي عندها آه آه مثلا مشاكل في الصدر بين الصداع والمعده وهكذا والرقبه يعني لسه كاتب انا مقاله من كام يوم عن البوست كوفيد 19 سندروم مش بتكلم بقى عن البوست بوست كوفيد اللي هي لسه اللي السي دي سي بتتكلم عليها اللي هي سنتر ديزيز اوف كنترول بتتكلم عليها اللي هي الحاجات اللي هي بنسمعها فاتيج ومش عارف كلام من ده بس لا احنا لاحظنا حاجه في العيادات بتاعتنا ان حتى بعد المريض ما بيخف من يعني بيبقى بيبقى نيجاتيف سلبي من الكورونا بيعيش فترات تصل الى شهور بمشاكل اخرى زي مثلا صداع زي مشاكل اللو اميونيتي في اي حاجه بتاثر فيه زي مشاكل ان هو بينحج لما بيطلع السلم زي مشاكل الام في الرقبه الام في الظهر حموضه زائده وهكذا وذ فيري بيز كلينيكال انفستيجيشن لاحظنا في العينين بتوعنا ان هم عندهم زي المنطقه اللي هي تحت الصدريه تحت الحجاب الحاجز على طول بتتاثر سلبيا الحته دي ليها اهميه خاصه عند دكتور الاستيوباس لانها ماسكه جزء كبير من الميكانيكا بتاعت الجسم جسمنا اللي هي يعني على سبيل المثال احنا كل مره بنتنفس كل مره باخد ديب بريث لايك ذس الحجاب الحاجز بينزل بيعمل بومب 
في الاعضاء اللي موجوده في بطني من 2 ل 3 سم ال 2 3 سم بامبنج دول بيهم فوائد كتيره جدا من اولها ان هي بتزود البلاد فلو في منطقه البطن بتزود النيجاتيف بريشر بتاع الصدر اللي هو مهم جدا لبتوع القلب بتحرك الليفر بتحرك بتشغل البورتال فين كل ال اهمهم حاجه اسمها الثراسك داك ودي اهم حاجه في جهازنا المناعي ودي زي المين درين يعني ده المصرف الرئيسي يعني احنا عندنا اوعيه مناعيه لو فاتت الديولز او نود في جسمنا او فيسلز في رقبتنا وتحت بطننا وعند الجروين اريا وتحت الركبه كل دول بيصبوا في مين درين اسمه الثراسك داكت ده مكانه عند المنطقه الصدريه ماشي على الفقرات الصدريه من جوه فلما الحركه بتاعت الدايفرام بتقل او بيحصل سكار او ادهيجنز في المنطقه الصب سب دايفراجماتيك اورجنز دي بتبوظ كل حاجه وتخلي بقى العين فعلا يبقى بينهج فعلا مش زي ما بيقولوا عندنا في مصر انا مش انا يا دكتور انا مش انا يا دكتور لما بيروح للدكتور ما بيقدرش يجستيفاي الدكتور ليه لان كل تحاليله كويس اتس ا ماتر اوف تايم ده هياخد مننا سنين عشان نكتشف فالاستيفاتيك مانسن هنا ليه رول ريادي في ان احنا نكتشف ايرلي انترفنشن زي ما بنعمل انترفنشن في الحياه يا جماعه راح تقريبا الو اتفضل يا دكتور كمل يا دكتور اتفضل اوكي زي ما بنتكلم في اهميه الايرلي انترفنشن للدكاتره اللي اتعرفت عليهم من شويه البروفيسورز اللي بيتكلموا على على الطب فعندنا مثلا حاجه في الطب اسمها حاجه ايرلي انترفنشن كل ما نتدخل بشكل بدري في 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 ان احنا نعالج الاطفال اللي هم المعوقين مثلا ده حاجه بتساعدهم ان هم يقدروا يبقى اكتف ممبر في الكوميونتي وبالتالي الكوست الميديكال كوست بتاعته بتقل زي بالظبط بشكل مثلا عندنا مشكله كبيره جدا في امريكا اللي هي اللو باك بين والديسابيلتي حوالي 10 بليون دولارز اكورنج اف ام نوت مستيكن لاخر ريسيرش معمول حوالي خمس سنين 10 بليون دولار كوست ميديكال كير للناس اللي بتشتكي من اللو باك بين الكرونيك باك بين. الجماعه تخيل لو نقدر نعمل سوليوشن ان احنا نقلل الكوست ده، احنا هنا بنتكلم مش هنتكلم على ميديسن بقى وخلاص، احنا بنتكلم على دوله زي مصر محتاجه كل ما لين تجاه الهيلث كير والتعليم والحاجات دي كلها. Definitely I'm not politicizing anything but what I'm saying is باستخدامنا لفلسفه الاستيوباتي نقدر نوفر اوريدي كوست كتيره موجوده في اتجاه ونوجهها بشكل يعني الاستيوباتي انتشر ازاي في امريكا؟ انتشر عن طريق الرولر ارياز اللي هي المناطق اللي ما فيهاش مستشفيات كبيره، الدكتور اللي بيروح زي زمان عندنا في مصر ما اعرفش طبعا عندي خمسه سبعه اه 57 ييرز اولد الواحد اتلخبط دلوقتي عندي 57 سنه وافتكر اهلي كانوا بيتكلموا على حاجه اسمها الحكيم، الحكيم ده مش دكتور بتروح له عشان يكتب لك دواء بس، الحكيم ده فاميلي دكتور بيعرف كل حاجه، ما فيش حاجه طبعا دلوقتي اسمها كل حاجه، في سبيشاليتي وسب سبيشاليتي، بس احنا مشكلتنا في مصر ان البرايمري كير الدكتور، دكتور البرايمري كير اللي هو لس اللي هو اول واحد بيشوف العيان ده ما عندوش تاهيل قوي لانه يقدر يصفي العيانين للسبيشاليست اللي من بعدنا لو زي زي مثلا انا عايش في امريكا ففاهم فكره البرايمري كير فيزيشن برايمري كير فيزيشن او الفاميلي دكتور اللي هي بدات في مصر بقى لها كام سنه يعني يعني بنقول عليها بدايات متواضعه جدا ده سيستم لو عملناه في مصر هيوفر علينا بليونز اوف دولارز ليه؟ لان مش هيشوف العيان بتاع أه مثلا التشيست بيشنت غير دكتور التشيست لما يعدي على الدكتور البرايمري كير ويدي له الريميديز المضبوطه واذا فشل بيروح بقى للدكتور السبيشاليست الاستيوباتيك دكتور هو نفس الفكره ونضيف على ذلك 
انه هو بيقدر يشوف العيان بقى فروم جلوبال يعني مثلا ماي وايف راحت لدكتور من كام يوم راحت لدكتور مباشره اتها انت بيوتيك انجكشن كمان يعني في حد ما حدش في الدنيا بيعمل كده ابدا مفيش حد في الدنيا بيدي انجكشن فيرست هاند لو كانت راحت الدكتور بتاعها هي لو عندها حاجه اسمها برايمري كير فيزيشن كان ادها اكيد حاجات اسهل من كده كتير وهكذا فكره الاستيوباثيك ميديسن بتتداخل مع المجتمع تداخل رائع ان ان الدكتور زي ما عنده زي, زي ما احنا بن يعني مثلا الدكتور فكره الاستيوباثي ايه ان احنا بنقدر نصفي العيانين الفيرست لاين اوف بيشنت لاقل درجه ممكنه مش بنشوفهم فروم ميديكال بوينت اوف فيو بس فروم ماسكوسكليتال بوينت اوف فيو اللي هي بقى فكره ان احنا ممكن نعمل انتجريشن within the physical therapy association within the physical medicine association وهكذا فكره الانتجريشن اوف ميديكال كير من خلال الاستيوباثي هتبقى رائعه جدا وهتبقى موفره جدا لينا في مصر و... واعتقد احنا دلوقتي بقى لنا فتره طويله وبروفت الفكره في مصر و... وهكذا مين بقى اللي بيجي عشان ده اهم سؤال امتى اجل دكتور الاستيوب لو احنا بنتكلم على الميدل ايست اللي هي خبرتي فيها دلوقتي حوالي 10 او 15 سنه اي واحد يروح للدكتور وهو بيشتكي من حاجه والدكتور يقول له انت كويس وزي الفل يعني يعني ايه كويس وزي الفل يعني عمل له عمل له الايمجنج كشف عليه اتاكد ان هو ما عندوش تيومرز او مالجنسي ما عندوش حاجه من وجهه نظر الدكتور الفاهم الدارس مفيش حاجه باثولوجي هو شايفها الحقيقه العينين دول احسن عينين بتوعنا ليه؟ لان هم دول اللي بيبقى عندهم حاجات هيدن، هيدن يعني ايه؟ يعني يا اما باينه بالنسبه للدكتور المتخصص اللي هو الاستيوبات اللي هو بيقيم العيان بقى مش مجرد رينج اوف موشن ومجرد ان هو بيشوفه بيرفع ايديه ولا لا لا هو بيشوف مشابه بياناليز الديسفانكشن اللي عنده زي ما اتكلمنا من شويه على الفور ستيجز بيحط العيان بيحطه في انهي ستيج اوف ذوز ستيجز وبيتعامل من هذا المنطلق ده بيوفر حاجه رهيبه جدا يعني مثلا لو انا بقرب مثلا دلوقتي حد اكيد هيسالني طب واتس ذا بوينت؟ البوينت انها أنا النهاردة العيان ده أو بلا ما بيرجع لي بيكون عدى على 15 دكتور وعمل 90 جلسة علاج طبيعي which is great ما عنديش مشكلة بس لما نبص بقى عليها from economic point of view إحنا اتكلفنا كتير العيان بقى exhausted إنما لو قدرت أحط الاستيوب دي as a first liner يعني يعني العيان ده زي ما زي ما الموديل في أمريكا بالظبط هو دكتور زي الدكتور يعني أنا لو قدرت أعلم البوزيشن بتوعنا بتاع مصر اديهم فور اكزامبل كابل اوف ييرز 3 ييرز فور تايم اور 4 ييرز زائد الموديل اللي احنا مشغلينه في مصر دلوقتي هيعمل ريفوليوشن في في الميديكال كير في الكوست اتسلف لان هو هيوفر عليا دايلما ولفه كبيره العيان بيفضل يلف فيها من غير اي لازم اي ثينك ام يعني كونكلودنج الفكره بسرعه لان عارف نص ساعه مش كافيه لاي حاجه بس انا ام تراينج تو يعني ميك ذا بوينت اهميه الاستيوباثي الاستيوباثي ده بيتعامل مع ايه؟ بيتعامل مع كل حاجه ليها سورس اوف ميكانيكال ديسفانكشن في جسمنا يعني على سبيل المثال لو في واحد مثلا عنده مثلا قتل، واحد عنده نيك بين، واحد عنده صداع، واحد عنده تنتس مشاكل في الاذن، كلها الحاجات دي بيبقى ليها علاقه بالالاينمنت بتاع رقبتنا على صدرنا وصدرنا بالتالي ليه علاقه بالالاجمنت على ظهرنا وهكذا. فميزه الدكتور الاستيوباثيك الاستيوباثيك دكتور او الاستيوباث آه ان هو بيقدر ياناليز او ياسس او يفالويت او يدايجنوز ماسكوس كريتا ديسفانكشن تقريبا بطريقه جلوبال منها ممكن بعد كده يروح للعلاج الطبيعي او الكايروبراكتور او يروح للنيورولوجي او عندي عينين كتيرة جدا جدا سيدات بوديهم برجعهم تاني للجينيكولوجيست لان مشكله البين اللي عندهم ملهاش اي علاقه بالماسكو سكريت سيستم بتاعهم ليه علاقه بمشاكل دوره اوفيريان سيست يوتراين ديجن وهكذا ففكره ان احنا نشجع فكره الاستيوباثيك ميدسن نخليها فيرست لاينر هاف اتس 
own effect um, significant difference على على الكوست بتاعت الهيلث كير بتوصل العيان لاحسن نتيجه في اقل وقت وفيري كوست افكت اي هوب ان انا اكون يعني قلت بسرعه في خلال مش عارف كام دقيقه اي ديدنت تريس يعني لا لو في اي اضافه ثانيه تحت امرك يا دكتور يعني ممكن الاضافه الاضافه المهمه الاستيوباثي بيعالج ايه؟ بيعالج تقريبا آه. كل حاجه في جسمنا لها علاقه بالعلاج يعني مثلا اندروتيلر ستيل ليه مقوله شهيره جدا اندروتيلر ستيل اللي هو المخترع الاساسي او الراجل اللي هو الكرييتور او الفيرست هاند اللي هو طلع بالفكره اللي هو بيتكلم عليه من شويه اللي هو 1974 اندروتيلر ستيل بيقول ان الانتجريشن او الانتجريتي اوف نيورو ماسكولار سيستم هاز امبورتنت بارت ليه او هاز ليها علاقه بسلامه الانسان ككله فمعنى الكلام ده بالعربي ايه؟ ان استحاله يكون واحد جهاز العضل العصبي مش مش مظبوط ويكون جسمه من جوه بيفانكشن كويس which is logical وبيقول ان ليه علاقه وفي علاقه عكسيه يعني لو الفسيولوجي من جوه اتاخر اتاثر بيأثر على الماسكوسكليت سيستم يعني بمنتهى البساطه لو انا بتكلم مع دكاتره فكره الاستيوباثي تشتغل على العلاقة ما بين الاستراكشر فانكشن ما بين الاناتومي والفسيولوجي، الاناتومي اللي هو علم التشريح والفسيولوجي هو علم اعضاء، اي حاجة تشرحيها مش يعني مثلا ليه بقول كده؟ سمبل لو انا عندي عضلة سمبل واي مش رايح لها دم كويس، مزنوق بقى في فاشية، مزنوق بعوجة، مزنوق اي حاجة مستحيل العضلة دي هتشتغل. اند فايس فيرسا اذا اذا ال ال العضلة هي الكونتراكتد او حصل لها سباز من سبب او اخر مستحيل البلاط فلو اللي يمشي بجنبها يمشي كويس وهكذا ولذلك هياثر على الفانكشن ففكره الاستيوباثيك مينسن شغاله في في فلك العلاقه بين التشريح ووظائف العضله كل مثلا عندنا امراض كثيره جدا جدا يعني مثلا الناس اللي عندها سكليوزس او اللي هو الجنف اي ثينك بالعربي اللي هو الظهر بيتعبك وده بنشوفه كتير جدا في الشباب الصغيرين دلوقتي اللي هم التين ايجر بالذات البنات فور سام ريزن تبص تلاقي اكتشفت العيله اور اوف صدن واخدين بنتهم مثلا الساحل ولا حاجه وهي عندها 14 سنه ويفاجئوا ان ظهرها معقول لما يجي الفيرست هاند مثلا لو هي رايحه الدكتور عظام الفيرست هاند بيعمل لها علاج طبيعي بيبعت علاج طبيعي بتعمل ستريتشات وهكذا بالنسبه لي انا الحقيقه مش مهم خالص كل ده المهم ليه اول اوف صدم حصل لها كده بنلاحظ حاجه غريبه جدا ان معظم التين ايجر جيرلز دول عندهم مشاكل في الدوره لان ده التين ايجر جيرلز عندهم مشكلتين الهرمون الامبالانس السريع وان هم بيجروا بسرعه و ان احيانا كثيره بيبقى عندهم شويه ادهيجن او ديفيكولتيز في في البيريود فبتبقى مصاحبه ليهم شويه سكارنج او التهابات في الحوض بتعوج الحوض والحوض لو معوج بيعوج مستحيل الحوض يكون معوج واللي فوقيه سليم فتبتدي بقى مع طبعا الطريقه بقى الميدل ايسترن الاطفال عندنا بيتكسفوا اللي هم البنات ممكن صدرها بيطلع بتبقى عاوزه توطي يعني عندنا برضو شوية هابتس كده مش مش مصلحة المجتمع كل ده لازم يتغير فكرة الاهتمام بالمرأة فكرة يعني أنا بشوف كمية سيدات بصراحة it breaks my heart يعني يعني ما فيش أي نوع من أي كير بريميتيف يعني بالذات اللي هم بيقولوا لي من البلاد يعني بتبقى ست شايلة بيت ويعني في دايما مثال بيقولوه في أمريكا happy home يعني happy mom يعني ما فيش happy home من غير happy mom happy mom دي مش موجوده في مصر خالص ولذلك انا شايف ان جزء كبير من المشاكل عندنا في مصر ان احنا مش عارفين نهتم بالمراه على المستوى البرايمري اللي هي فكره اللي هو البيزك بيزك 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 كير اللي هي معلومات ان هي ممكن حوضها يتعوج وهي بي وهي صغيره او هي بتلعب سبورتس ونكتشفها اقول له في صدم ونقعد بقى نصلح ونعمل جراحات بمئات الالاف وهكذا. انا الحقيقه يعني كنت بحضر ليكتشر بس طبعا الكمبيوتر مش شغال طبعا اكيد انتوا خدتوا 
شفتوا اللي حصل يعني earlier فهوب في المره الجايه يعني نوريكم بقى سلايدز وساينتفيك يعني نوريكم ساينتفيك داتا اتس ديفرنت شويه هتبقى اسهل علينا ان احنا نفهم شكرا يا دكتور وفي الحقيقه طبعا يعني اعتقد ان احنا كلنا يعني استفدنا كويس جدا وطبعا الاسئله هتبقى يمكن توضح الامور اكتر ان شاء الله الاستاذه نجوه الاستاذه نجوه من هولندا عند حضرتك سؤال اتفضل يا استاذه استاذه نجوه ايوه استاذه نجوه ايوه مساء الخير على الجميع واشكرك جدا يا دكتور مساء النور يعني انا انا فهمت طبعا يعني حاجه جديده قوي بالنسبه لي حضرتك الخلاصه يعني ان الجهاز العصبي اللا ارادي والهرمونات اللي في الجسم هي اللي بتتحكم في اللي انا فهمت يعني حسب لان انا محاسبه فدايما ايه بنتعامل المحاسبين او بنتعامل بلغه ثانيه يعني الطب ده حاجه بعيده قوي ان في حاجتين بتحكموا في الجسم الجهاز العصبي لا ارادي والهرمون ده اللي بيتحكموا في جميع الامراض بتاعه الجسم وهل المساج او المساج بيلعب دور في في العلاج قبل ما يعني دايما قبل ما الواحد يعني يمرض او يجي له اي اي تغييرات تغييرات في جسمه يعني حضرتك بتقول ان المنطقه اللي هي تحت الحجاب الحاجز هي دي اللي بتاثر على الصحه العامه للجسم لو حصل اي اي خلل في الجهاز العصبي او خلل في الهرمون انا عاجبني قوي السؤال سؤال جميل <تصفيق> يعني حضرتك دلوقتي اي حاجه بتحصل لجسم الانسان نتيجه اي خلل بيحصل في الجهاز العصبي اللا ارادي وفي الهرمون وده رايي انا انا دايما كنت لا لا كلامك كلامك كريم بس انا حريف ريزت ان انا كويس المساج بيفيد ابسوليوتلي بيفيد هو بيفيد ايه؟ بيفيد المساج المساج انت حاجة بتسالين المساج بيفيد؟ اه بيفيد طبعا أوه. بس بيفيد بيفيد لوكال يعني دايما احنا دايما عندنا حاجه مثلا شهيره قوي في السبورتس انجريز يقول لك حاجه اسمها بيريفورمس سندروم بيريفورمس سندروم عضله كده موجوده في الحوض بتقرص لما تضغط تبوظ تعوج الحوض وتعوج وتعمل الام للعيب في حوضه او في ركبته او الكلام ده بتعمل عدم اتزان في المنطقه دي. ديفينتلي لو عملت لها مساج اكيد هتتحسن بس فور هاو لونج؟ فور ا داي تو اور ثري في الاستيوباتي بنفكر شويه اعمق بنشوف طيب الله هي بتتخلص ليه؟ فبندور على النيرف سبلاي بتاعها بنفاجئ ان هو حاجه طالعه من حاجه اسمها زي العظمه اللي هي العجزيه فدي مجرد ان احنا ما بنصلحها ميكانيكلي الاوفر فلو بتاع النيرف اللي بيعمل باز كونسيستنس سبيز وبيبوظ البرفورمانس بتاع اللعيب بيقل تماما واحيانا بيختفي يبقى اه الاستيوباثي بيعالج الروت كوز المساج بيعالج بريفري ويتش از جريت المساج ليه فايده ثانيه خالص ان هو ريلاكسنج فكره ان احنا نزود البلاد فلو في الجسم او ايفن اكسترنالي او ايفن حتى عن طريق الابدومن المساج كل ده روعه بس بيفضل عندنا حاجز طيب then what اذا ما اذا ما صلحتش البرايمري ريزون هيحصل ريكورنس تاني يعني يبقى عندنا هيفضل يروح ويجي يروح يبقى انا المساج الانسر يس ات هيلبس ا لوت انا انا بيرسونالي بعمل مساج بس بعمل مساج فور وات يو كول ات ريكريشن بيربس عاوز اريلاكس ماي ماسلز عاوز عاوز انام بطريقه احسن انما ديفينتلي لو عندي اوجاع او عندي مشكله ديب لازم تتعالج بطريقه ساينتفيك بيزد اون ايفيدنس اند ساينس يعني اشوف اشاعات العيان لان احيانا كتير المساج بيبقى مؤذي في حالات طبعا كتيره مثلا لو حد عنده هشاشه عظام واحده عندها هرنيا مشاكل فطبعا هنا اتس جونا هيرت واحنا مشكلتنا في المساج او ماي اكسبيرينس من عيان بيقولي ان هو مثلا عنده حته في ظهره بتوجعه او المساج ثيرابيست تقول له عنده نات يعني كلكيعه فبيبقى الحل ايه ان هي تفضل تدوس على الكلكيعه الحقيقه ان ده ان ده مش حل خالص الحل ان احنا نشوف الكلكيعه الكلكيعه الايه 
والحل الكلكال اللي فيها ده اتس لوجيكال تو مي اي هوب اي انسر يور كويشن طيب يعني حضرتك بتعتمد العلاج على اللي يعني بينصب العلاج على الجهاز العصبي والهرمون فقط؟ لا الاستيوباثيك ميديسن اتس ا جلوبال ميديسن بيعتمد على احنا شايفين العين على بعض على بعض يعني ايه؟ يعني في لاين اوف فورس في ميكانيكا احنا ب... واحنا واقفين بنع... لازم الحوض بتاعنا يبقى الايند لازم ركبتنا واقفه في مكانها رقبتنا في مكانها كل حاجه في سنتر اوف جرافيتي في جسمنا دايناميكلي بنموف سيمتريكلي يمين زي شمال وبعد كده بندخل في فحوصات ثانيه يعني الدايجنوزس في الاستيوباثي بيعتمد على ثلاثه بارامتر اول حاجه العيان جاي بالشكل من ايه اللي هي التشيف uh, كومبلين بتاعته ده ايه وده بيوجه الدكتور ان هو يفحص اماكن معينه او يسال اسئله معينه uh, التاريخ المرضي بتاعه اكسيدنت uh, سيرجريز كل الكلام ده يبقى اول حاجه الانفورميشن بتاعت الديتا بتاعت العيان الهيلث كير بتاعه اللي بيتعرض له الامراض الكرونيك اللي بيعملها عنده الثيرويد كرونيك ثيرويد واحد بياخد ضغط ادويه ضغط واحد وهكذا واحد, واحد عنده طرع لا قدر الله بقره وهكذا دي اول بارامتر، البارامتر الثاني اللي هي الانفستيجيشن اللي هي اللاب وورك ام ار اي سي تي كل حاجه اللي هي الانفورميشن الميديكال انفورميشن اللي هو جاي بيها، ثالث بارت وهو ده الموست امبورتنت بالنسبه لنا اللي هو الكلينيكال اكزامينيشن يبقى في الاستيوباثي يتميز او خلينا نقول ايه آه One of the advantage في الاستيوباثي لما العين بيجي لنا مش بنبص بس على الاشعاعات مش بنبص بس على التحاليل احنا بنسمعه كويس جدا وبنساله اسئله كتير جدا تو فيجر اوت احنا محتاجين نروح فين بندور في ايه ايه البوسيبل ليجن اللي عنده ولما نروح بقى نفحصه كلينيكيا لازم نشوف ده تبعنا في السكوب اوف براكتس بتاع الاستيوباثي ولا مش تبعنا لان يعني مش كل حاجه بتتعالج بالاستيوباثي لايك اني ثينج ايز يعني لو جالي عيان ما لقيتش عنده سوماتيك ديسفانكشن زي ما كنت بحكي من شويه ده مش بتاعي بعتذر له ده يشوف حد تاني مش تبعي في الاستيوباثي لازم العيان يفول ان ماي سكوب اوف براكتس بيزد اون ساينتفيك داتا ايفالويشن ايفيدنس بيزد ميدس طب سؤال تاني هل احنا كمصريين في حاجه مشتركه في المرض ده؟ يعني احنا عندنا حاجه احنا كمصريين شرق شمال افريقيا عن البلاد الاخرى عن امريكا عن الغرب عن اوروبا كده لان اه طبعا اه طبعا عندنا عندنا حاجات كتيره جدا كنت بحكي من دقيقه على ايه النصيحه اللي حضرتك تديها لنا احنا كمصريين يعني احنا لنا جينات كده ولنا تركيبه خاصه واكل مخصوص و... يا عيني عليك هو ده انا هقول لك سر سر يعني سر شويبس زي ما بيقولوا مشاكل المصريين تنبع من بطنهم للاسف بالظبط يعني يعني في كارثه يعني كل مشاكل اللو باك بين الاوبيزيتي الديفيكولت بريذنج السب ديفراجماتيك اورجان ايشو الليفر السبلين الدايجيشن الكونجيشن الانكون كل ده طيب احنا حضرتك يا دكتور احنا عايزين الحركه اللي اتحركي اللي اتحركه ومحشي وكحك وحاجات من دي بالظبط كده احنا عايزين علاج للمصريين <تصفيق> لنا لا يعني نصيحه للنساء المصريات للمراه المصريه ازاي تعمل اكل صحي يا ريت للاجيال القادمه والله ده هيفرق معانا كتير قوي والله هو اساس الداء المعده فعلا انا ما اعرفش عندكم في هولندا شغالين مصري ولا شغالين هولندي لا لا انا شغاله هولندي انا باكل اكل يعني صحي جدا يعني جميل انا عارف طبعا كنت في هولندا وزرت هولندا كتير وعارف الاكل بتاعهم جميل لا انا على طول اولا ما عنديش عربيه على طول بالعجله رغم ان انا ما شاء الله عليك على طول نفسي اشوف عجل في مصر نفسي اه اه <تصفيق> لا انا باكل العجل على طول باكل اكل خزوري ولكن برضو يعني صحتنا مش زي صحه الاوروبيين خالص يعني يعني موافق معاكي 100% الجينات بتاعتنا او العضلات بتاعتنا ضعيفه شويه يعني زيهم يعني دي حقيقة فاحنا الطفل بيتربى ومن هو بيبي بينام كويس بيبقى ويل استابلش يعني جسمه من اول خالص بياكل كويس وينام كويس مش زي عندنا احنا عندنا مشكله مع مع ابني في امريكا ان هو 
كان الطفل الوحيد اللي بيسهر في شيكاغو لحد الساعه 12 بالليل في السوبر ماركت كنا مفضوحين يعني دي جينات دي جينات لا ده في كمان نقطه ان هنا في هولندا الاطفال بيعودوهم ان هم من هم اطفال قوي صغيرين قوي ما يتذوقوش السكر ولا الملح ولا ده ولا ده يعني لو مات عندنا في مصر بيستفتح لهم الساعه 10 بالليل نعم <تصفيق> عندنا في مصر الامهات بتستسهر وبتدي الاطفال شوكليت الساعه 10 بالليل لا 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 ما هو بقى احنا بقى عايزين احنا المراه المصريه بالذات تاخد ناخد يعني تتوجه ان هي تربي الاجيال الجديده أوه. على نظام معين عشان كده دي شكرا يا استاذه نجوى نعم انا ناقصنا حاجات كتير قوي عشان ندي فرصه بس للاخرين ميرسي ربنا يعني شكرا ميرسي لا شكرا يا فندم اشكرك شكرا يا استاذه نجوى يا استاذ جمال من امريكا جمال موسى اتفضل طبعا انا سعيد جدا باللقاء مع استاذ دكتور هشام خليل وانا نعتبره سفير سفير الاستيوباثي في مصر انا طبعا بحكم التخصص انا دكتور في العلاج الطبيعي وبتمنى طبعا ان مصر تفضل مورده للفيزيكال ثيرابيست على مستوى العالم ونتمنى ان احنا دايما نشتغل على الكوريكولم بتاعنا لان بيحصل ابديت في العالم لو احنا لو احنا تخلفنا سنه او سنتين بنفقد الريسورسز وبيبدا الخريج بتاعنا يفضل قاعد في مصر ما يقدرش يروح ولا يسوق في اي دوله اوروبيه او في امريكا. بالنسبه للاستيوباثي حضرتك طبعا بتحاول تنقل الخبره بتاعتك من الناحيه الاكاديميه لمصر. وصلت لفين لدرجه ان انت هل تقدر تعمل بروجرام في مصر يطلع جي او معتمد يقدر ينافس مثلا على المستوى العالمي ولا هي مجرد اجتهادات بتدرب فيها كونتينوال اديوكيشن كلاسز مفيش حاجه لايك ديجري في الميديكال سكول في مصر ده السؤال الاولاني اتفضل حضرتك الحقيقه ان احنا بقى لنا احنا خرجنا اربع دفع في مصر مش للمصريين بس في مصر وشمال افريقيا وفي الشرق الاوسط كله بقى عندنا عندنا طلبه من السعوديه عندنا طلبه عندنا طلبه من بلجيكا عندنا طلبه من يوغوسلافيا عندنا عندنا طلبه من المانيا عندنا طلبه من المصريين البروجرام اللي عندنا ريكوجنايز انترناشونال واحنا انا بمثل الاكاديميه الدوليه للاستيوباثي في شمال افريقيا والشرق الاوسط وخرجنا بالفعل اربع دفعات والموديل عندنا في مصر خمس سنين بوست جراديويت بارت تايم فور ام ديز ام بي ديز احنا اوريدي وي دوينج كويت ويل عندنا كوميونيكيشن دلوقتي مع وزاره الصحه ان احنا نعمل انتجريشن للموديل از سي ام ايز او موديل موديل دبلوما لسه طبعا ده لسه بدري عليه شويه انما اتليست ان احنا عندنا ناس على الارض دلوقتي عندنا دي اوز ريكوجنايزد من من كل اوروبا تقريبا الموديل اللي عندنا يوروبيان موديل مش امريكان موديل لان ده كان اسهل لنا كتير لان الامريكان موديل محتاج لوجيستيكلي امبوسيبل مستحيل تعرف تعمله في مصر عشان الاستراكشر انما كان لما اتكلمنا مع الاكاديميات الدوليه فقلنا ان اسهل موديل نعمله اللي هو الموديل الاوروبي اللي هو اي دكتور معاه شهاده يمارس الطب او اي دكتور علاج طبيعي معاه شهاده يمارس مهنه العلاج الطبيعي ده اللي هنشتغل عليه لان ده بيسهل لنا بعد كده فكره اللايسنسنج ان انت مش محتاج تلايسن دكتور من جديد يعني انا يعني انا لو انا عندي الموديل اللي هو في انجلترا مثلا اللي هو اربع سنين فول تايم او خمس سنين بارت تايم من الثانويه العامه ده محتاج يبقى ليه برانش في وزاره الصحه ان يعني هو ياخد لايسنس زي الدكتور علاج الطبيعي او الطبيب احنا واوفر كوم ذيس ان احنا بن بنشتغل على ناس اوريدي هاف لايسن او 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 رايت تو براكتس ميديسن اور علاج طبيعي طيب ده طبعا اجابه شافيه جدا وطبعا يحسب لحضرتك الخطوه الجريئه ديت لان من غير المجهودات دي ما كانش هيتحقق من حاجه اسمها استيوباثي في مصر. السؤال الثاني سؤال كلينيكال شويه يمكن عشان نوضح الصوره اكثر طبعا هنا في امريكا الدي او بقى زي البرايمري كير اللي بيبقى من ضمن الدكاتره اللي العيان بيروح لهم قبل ما يروح يعمل حتى اكس راي ولا تحليل دم ولا اي حاجه بيروح للدي او بتاعه بيعمل له ايفالويشن ويشوف ان اتجاه هيوصل هي هيوصل بيه. بالنسبه للتكنيكس اللي بيعتمد عليها الاستيوباثي او الدي او كمانيوال تريتمنت هل لها نظائر 
في الفيزيكال ثيرابي او في الكايروبراكتور وايه الفرق؟ ايه يعني الفلسفي بتاع الاستيوباثي مع الفلسفي بتاع الكايروبراكتور مع الفلسفي بتاع الفيزيكال ثيرابي بما ان حضرتك يعني خريج الفيزيكال ثيرابي في الاساس. طبعا. اولا انا انا سو براود ان انا اوريجينالي فيزيكال ثيرابيست من جامعه القاهره وده انا بحتب يعني دايما بقول ايه ان ده اداني ادفانتج كبيره جدا ان انا افهم حاجات كتيره فمستحيل افهمها لو كنت لو كنتش لو كنت دخلت على طول دي او. آه الكومباريتيف فلسفي بين الاستيوباثي والعلاج الطبيعي والكاروبراكتور سهله خالص. العلاج الطبيعي بيركز على على ستراكشر بعينه يعني مثلا عيان عنده انتيريور كريشيت ليجمنت مشكله في الركبه كويس يبقى الدكتور بيركز كل شغله على مشاكل الميكانيكيه والعضليه والنيورولوجيكال للركبه اوكي الدكتور كايروبراكتور كل اللي بيخصه فلسفيا ان اي حاجه معوجه يعدل اي حاجه معوجه ركبه ني رقبه بغض النظر هي معوجه ليه اوكي الاستيوباثيك ميديسن بيبص لو انا بتكلم بقى سواء او جاك في الركبه او مشكله في الحوض او مشكله في العمود الفقري مش مهم هي معوجه ولا لا هي معوجه ليه يعني ايه اللي عوج مثلا مشاكل مشاكل الركبه زي ما حضرتك عارف معظمها مش في الركبه اوكي فدايما We miss it in علاج الطبيعي. When we as a physical therapist, we miss it ليه؟ لأن بتبقى 90% يعني مثلا لما يجي لك لعيب كورة عنده recurrent meniscal tear أو يعني مشاكل في الركبة بتجي له كتير. طب ما أنا أنا I'm missing the point. أنا لو عالجت المشكلة الأساسية اللي هي يعني مثلا بيجي لعيبة درجة أولى مشاكلهم كلها مش في الركبة خالص ولا واحد فيهم مشكلته في الركبة. مشكلته اللودنج اللي نازل على الركبة من الحوض من الكلى من المثانه عنده عمل عمليه فتاء كل ده بيستورب البايو ميكانيك بتاعت الحوض وبالتالي بتاثر على الويت بيرنج والويت ديستريبيوشن على الرجل وبالتالي اللاين اوف فورس او اللاين اوف جرافيتي المفروض يعدي يعدي في نان ويت بيرنج اريا في الني بيبتدي يحك بيعمل خشونه بيعمل قطع في الرباط قطع في المنسبس وهكذا يبقى في الاستيوباثيك ميديسن انت بتشوف العيان ده مش عيان رب ده عيان جايلك على بعضه وانت يو نيد تو فيجر اوت واي ذيس بيشنت هاف ليفت ني بروبلم او ريكورنت انكل سترين اول ذا تايم حاجه وصلت فكره ف... <تصفيق> و... و... بس انا عاوز اوضح نقطه مهمه عشان بس في ناس بتفهمني غلط ده ات دازنت مين ان العلاج الطبيعي او الاستيوباثي احسن من الكايروبراكتور خالص خالص الكايروبراكتور دي مهنه معترف بيها في امريكا وبيعتبر برايمري كير فيزيشن باي ذا انما هل هو بيشتغل في مستشفى؟ لا ما بيشتغلش في مستشفى انما هل ليه دور؟ ديفينتلي ليه دور وكلنا بنعمل مانيبيوليشن انا والعلاج الطبيعي والمساج ثيرابيست وحاجه اسمها الرولفر ومساج كل الناس بتعمل مانيبيوليشن بس كل واحد بيعمل مانيبيوليشن فروم فلوسوفيكال باك جراوند بوينت اوف فيو يعني انا مثلا بعمل حاجه مانيبيليشن للسيرفيكال او الدورس الجول بتاعي ايه؟ نوت نسيسيرلي خالص الدورس هو هو ده فرق فاندمنتال ان في الاستيوباثي بنانلايز العيان جلوبالي جول بتاعي ان انا افيجر اوت البرايمري ليجن ريزولف البروبلم سو ستوب ذا ايشو العلاج الطبيعي بيعالج اورجان بعينه حته بعينها However, حاجة I like it في الامريكان فيزيكال ثيرابي اسوسيشن اخر 10 سنين بيدرسوا حاجات استيوباثيك which is great بس هل هي بقت استيوباثي؟ طبعا as you know لا ليه؟ لان هو مش بيدايجنوز بالطريقه انما هو ممكن يعمل تكنيك انما it's not gonna be the same outcome. كايروبراكتور بيعمل طريقته كلنا بنعمل نفس التكنيك احيانا كثيره بس for different purposes. شكرا لحضرتك واترك المجال لاخوة الزملاء. شكرا استاذ شكرا استاذ جمال الاستاذة نادية رجب من مناحو اتفضلي يا استاذة نادية. استاذة نادية سامعاني؟ ايوه سامعاكي حاضر سامعاكي. دكتور هشام طبعا انا يعني السؤال اللي قاله دكتور جمال هو السؤال اللي انا كنت هساله لكن في عندي سؤال ثاني. 
حضرتك قلت ان في دور للاستيوبات ابخي كوفيد 19 بعد كوفيد لما الانسان بيجي له كوفيد بعد كوفيد ولمده طويله جدا بتفضل عنده اثار سلبيه تمام اثار يعني متعبه ليه دور الاستيوبات هيشيل الالم ازاي انا طبعا عارفه الميكانيزم بيمشي بيتعمل ازاي عارفه كويس لكن ايه الدور اللي هيخليه يشيل الالم لان الالم افكت الالم موجود اساسا بسبب بصبور. كوز يعني في كوز ليه يا عيني عليك يا عيني عليك اولا بشكرك على السؤال الجميل ده لان ده سؤال كان حيرني عشان كده كتبت عليه الارتكل اللي انا كتبته من كام يوم في عامل سايت انا فيسبوك اسمه اوستيو كينج هشام خليل ده بابليك فيجر اي حد ممكن يزوره مش يعني مش الناس مش لازم تبقى ممبر فيه وكتبت فيه بالتحديد ان بحاول الفت نظر البابليك الناس ان مش معنى ان حضرتك بقيت سلبي كوفيد معناها ان انت كده على رأي عمرو اديب سمعه كلها منوره كلها منوره كلها شمعة منوره كلها شمعة منوره لازم تسمع لجسمك لازم تقارن ما بين حالتك قبل الكوفيد وبعد الكوفيد if you have problem you need to look for an osteopath عشان يشوف فين المشكله لان مشكله الكوفيد لحد دلوقتي under research ما عندناش ديتا زي ما انت متخيله واضحه ايه اللي بيحصل احنا لحد النهارده يعني بن تشالنج بالسترينز الجديده بالمشاكل اللي كل يوم بيحصل لنا بنشوف حاجه جديده فاحنا قدامنا شويه عشان نعرف الاسباب الحقيقيه انما من دلوقتي لحد ما نكتشف الاسباب الحقيقيه عندنا حلول واضحه في الاستيوباثي ان احنا الحتت اللي نلاقيها مش شغاله كويس لازم الـ الـ الشـ الشـ يعني الشخص ده يتوجه لاقرب دكتور استيوباث لان هو ده الوحيد اللي هيفهم اللغه دي ليه؟ لان هو لو راح للدكتور العادي هيعمل له تحاليل هيلاقيه زي الفل، زي ما اتكلمنا ايرلير ان احنا جسمنا بيحاول يادابت بيحاول يكومبلتيت وبياخد 10 15 سنه عقبال ما بيبان علينا، فانا ما عنديش استعداد كهشام خليل اضحي بكوميونتي 10 15 سنه وبعد كده نكتشف بقى ان دي بت... يعني لما الابحاث بقى تطلع ونشتغل هتبقى مشكله كبيره قوي. فانا برو اكتفلي بنبه البابليك ان يا جماعه الخير اللي كان في صحه جيده او شكل ما وجاله كوفيد ومش راجع لنفس الليفل ده بليز شوف اقرب دكتور اوستيوباث معتمد واستشيره وشوف هيقول لك ايه تمام تمام شكرا يا دكتور شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا يا دكتور استاذه دينا من القاهره من مصر ايوه ايوه طبعا يا دكتور انت عارف انا لما جيت عرفت الفكره بتاعت العلاج وكده بس في ناس كتير الحقيقه يعني بيبقوا مش فاهمين كانوا اللي حضرتك شرحته النهارده فده يعني كويس جدا عشان برضو الواحد يبقى عارف يفهم الناس باستفاضه اكتر في دلوقتي بيبقى بعض السيدات في سن مثلا من ما بعد ال 60 وال 65 سنه وال 70 سنه ده ايمي الشكوى ان كتفهم بتوجعهم ما عادوش بيقدروا يشيلوا حاجه تقيله ما بيقدروش يحركوا دراعهم كويس هل هذا الطب الاستيوباثي يعني لي اليد الكبرى في في علاج هذا هذه الشكوى وهل بعض برضو بيبقى في بعض برضو بيشتكوا بعض التيبسات بمعنى ان ساعات بيلاقوا زي زي عضله صغيره كده طالعه فوق عضلته يعني تحت الجلد فوق عظمهم يعني كلاكيع كلاكيع بالظبط كده فهل برضو بيعالج هذه المشاكل ولا ايه؟ واشكر حضرتك. الله يخليك، زي ما حضرتك اكسبيرينس يور سيلف الاستيوباثي فيري جنتل مانوفرز يعني 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 هو اهم حاجه في الاستيوباثي الدايجنوزس ان انا اوصل لتشخيص ولا اعالج ايه؟ اوكي. 
بيزد بقى على التشخيص ده بختار الاسلوب المناسب لكل عيان انا عندي مشكله كبيره جدا في مصر وانا بقول ان هي مشكله كبيره وانا كنت اتكلمت عن المراه من شويه ان الجيرياتريك كير اللي هم ما فوق 60 سنه او في الوقت في عندهم اوستيوبروزس بشكل مرعب اللي هو حشاشه عظام حشاشه العظام دي مشاكل فظيعه فظيعه بايه؟ بان هي بتاثر الست بتعوج الست بتخلي نفسها قصير يعني ليها امبليكيشن مرعب على الفسيولوجي وهو دي الفكره اللي بيتكلم عليها ان احنا ما عندناش اويرنس يعني مثلا حضرتك مثلا اكيد زرتي اوروبا وامريكا عاوزين نشوف الناس اللي 60 في اللي هم لسه بيتجوزوا عندهم 60 سنه من الناس اللي عندهم بس 60 سنه ده زعلانه خالص دي تيتا وزعلانه والمود بتاعها متضايق ومش طايقه اللي حواليها هي الحقيقه غلبانه هي غلبانه غصب عنها انما الحقيقه جزء من البوبيوليشن بتاعنا في العياده هم الجيرياتريك دول لان عندهم مشكلتين ما فيش دكتور بيسمعها نمره واحد يعني او لا اولد ايج ويتش از انا بالنسبه لي انسلتنج يعني اتس فيري انسلتنج ان انا يجي لي عيان اقول لها انت سنك كده هو دي ظروفك وعيشي وتعاملي مع الموضوع دي انا شايفها قله ادب يعني يعني وليس لها علاقه بالطب نهائي ولكن في الاستيوبثي دايما بنحاول نفاين سوليوشن طب انا اقدر اعالج هذا الانسان اللي عنده احقيه للحياه ويستمتع بحياته فروم ذيس بوينت اب يعني الناس بتبتدي حياتها في 60 في الدول الغربيه انا ليه صحيح فعندنا جزئين الجزء الاولاني ان كل ما العيان ده بيجي لنا بدري كل ما بنقدر نستخدم الريسورسز اللي عنده في ان احنا نوظف واتس جود ان احنا You keep things going for so long. Mm. يعني مثلا انت بتتكلمي عن حته مهمه قوي الشولدرز. Oh. مشاكل الشولدرز مش في الشولدرز، مشاكل الشولدرز mm. في, في العمود الفقري للمنطقه الصدريه. اه oh. فانا لو فردت oh. الصدر الشولدر بيتفرد. بالظبط. ودي بقى بتخدم حاجات ثانيه، بتخدم النفس، بتخدم الضغط، بتخدم الانزيمز، بتخدم الهض، يبقى هو دي مم. الفكره بتاعت الاستيوباثي اصلا فكره الاستيوباثي مش شغاله على اللوكاليتي خالص مش شغاله على الشولدر والني والهيب شغاله ازاي اصلح انا اطلع من البيشنت ده احسن اوت كوم بالظبط يعني بما معناه يا دكتور اسمح لي ان احنا العادات السيئه في استخدامنا لجسمنا وعضلاتنا هي دي اللي بتؤثر على عظمنا والعمود الفقري وال والشولدرز وكده ما فيش كلام ما فيش كلام بس ليه حل ولا ملوش حل ليه حل اه تمام شكرا لدينا عفوا شكرا يا دكتور الاستاذه سلسبيل عبد الهادي اه السلام عليكم ازي حضرتك استاذ هشام دكتور هشام دكتور دكتور جمال كان ذكر سؤال أنا كنت هسأله مدام نادية برضو ذكرت نفس السؤال فأنا عندي سؤالين كمان معلش السؤال الأول حضرتك كنت قلت يعني you mentioned أنه أي حد معاه شهادة بيمارس فيها العلاج الطبيعي بيقدر ينضم للأكاديمية أكيد يمارس بيها العلاج الطبيعي هل ممكن can you explain it because some certificates are not accepted in Egypt as a physical therapist some are so any person who has a bachelor's degree in physical therapy can actually join the academy or not that's my first question um, my second question would be uh, you mentioned that um, a person has to be in my scope of practice in order for me to help him so can an osteopathic doctor be specialized in a specific field um, for example pelvic floor dysfunction or uh, scoliosis uh, an osteopathic can can they be specified or specialized in a specific field and thank you so much اولا بشكرك على سؤالين زي بنسميهم كده ايه في الجون يعني اسئله عجيبه السؤال الاولاني احنا كاكاديمي لينا كرايتيريا متمسكين بالكرايتيريا ان اي حد بيجي يدرس عندنا يبقى معاه باتشلر ديجري اوف ساينس في العلاج الطبيعي او بكالوريوس طب اوكي 
مم. انا مش شغلتي ان انا الايسن تبع وزاره الصحه خالص انا لا عندي يعني احنا عندنا ناس جايه من يوغوسلافيا انا هو مش هيبراكتس في مصر انا ماليش علاقه انا ماشي بالكريتيريا بتاعت الاكاديميه الاكاديميه مم. بتدور على كواليفيكيشن معينه عشان تقدر تكمل التعليم بتاع بتاع الاستيوباثي بيزد اون ساينتفيك الساينس اللي اخده الشخص في اللي هو اندر جراد في العلاج yeah. الطبيعي او كليه الطب. Mm-hmm. السؤال الثاني بقى، السؤال الثاني ده بقى بمليون جنيه. اسمح لي اقول لك ليه؟ لان انت الحقيقه الاستيوباثي بره تخصصات. يعني mm-hmm. يعني لو يعني مثلا في حاجه في الاستيوباثي اسمها كرينيال استيوباثي. كرينيال استيوباثي yeah. ده ده راجل بيشتغل في الحته دي بس. Mm-hmm. بس صحيح يعني بيشتغل في جسم عيان بس هو مركز في المنطقه. كرينيال استيوباثي ده الناس اللي مش فاهمه تدخل على حاجه اسمها امريكان كرينيال استيوباثيك اسوسيشن دي موجوده yeah. في انديانا. ده دكتور استيوباثي عادي خالص وقرر ان هو يدخل في الحته دي. في المناسبه اتس فيري ريوردنج يعني ال 10 15 دقيقه ب 350 دولار يا بلاش. يعني yeah. <تصفيق> فده اللي بيدخل في الناحيه دي. Mm-hmm. في بقى المجموعه الثانيه بتشتغل في حاجه اسمها الومنز هيلث. الومنز هيلث yeah. اللي هي بقى اللي هي داخل فيها البلفيك فلور والحاجات دي كلها. الومنز هيلث mm. ليه؟ ليه الومنز هيلث؟ ودي عندنا في ناس كثيرة جدا شغالين عندنا من الشباب بتوعنا اللي اتخرجوا عندنا دكتوره mm-hmm. ساره، دكتوره بسمه، دكتوره حلال. لا mm-hmm. عندنا تيم طبعا عشان الكالتشر ديفرنس في مصر فلما بيجي لنا عيانه فاهمه طبعا الدماغ في مصر. يا yeah, يا. Yeah. الانسب ان احنا نوديها فيميل اوستيوباث يا فيميل اوستيوباث اللي هم بس بقوا بقوا دكاتره هايلين في الحته دي ده yeah. بحكم بحكم الظروف انما mm-hmm. بره في طبعا في بورد للومنز هيلث في بورد الكرينيوم في بورد ماسكوسكريتال وهكذا وده ما يميز الامريكا الامريكان موديل او الانترناشونال اكاديمي اوف اوستيوباثي اللي هي اللي احنا تبعها دي Yeah. دي على فكره ناس كويسين جدا عندهم 27 فرع بيدرسوا بسبع لغات مختلفين خالص عن الـ الـ حتى الاستيوباثي بتاع انجلترا لانه مو بتاع انجلترا مور لايك ماسكو سكليتال اكتر هم هو نفس الاستيوباثي yeah. نفس الفلوس بس بيبقى متجه في حته ثانيه شويه فيا رب اكون عرفت اجاوب على سؤالك شكرا جدا شكرا جدا, شكرا جدا. شكرا يا استاذه سامي اتفضل يا استاذ باسم معاك يا فندم طبعا استاذ باسم افتح الميكروفون اتفضل استاذ باسم افتح الميكروفون انا اهو اول حاجه يا دكتور بحب اشكر حضرتك فضل. على الندوه والمحاضره الجميله ديت وصراحه فضل. انا كان عندي سؤال شخصي يعني أنا كان من فترة زي جالي كده إكتوس في المخ يعني زي جلطة في المخ من مئة فترة كبيرة فكان الدكاترة قالوا لي إن إن هو هيحصل معايا حاجة طول مدى حياتي إن أما يكون في برد قوي بيجي لي صداع أو العكس صحيح أما بيكون عندي حر قوي عندنا مثلا أو في حر بطريقة صعبة برضو بيجي صداع فهل موضوع الصداع دوت ملوش اي حل ولا دوت هيقعد معايا فعلا طول حياتي كده هو؟ انا انا هديك شورت انسر اند لونج انسر انا انا ما فهمتش حق يعني انا كل السنين دي كلها انا ما عرفتش آه. فعلا السبب ده ايه آه. وليه وهيقعد معايا طول حياتي ولا لا؟ الشورت انسر كنت عامل حلقه مع عمرو اديب اتفرج عليها دي عشان بس يعني الموضوع فيه ديتيلز كتيره A long answer we have to figure out why you why في الحر طبعا من الكلام اللي انت بتقوله طبعا لازم تبعت لي ديتا ابعت لي اللي انت عامله الفاسكولر اللي هو الحاجات الام ار اي او الام ار اي او الحاجات اللي انت بعتها لي ونقدر نشوف انما غالبا 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 من اللي انت بتقوله الستروك دي اثرت على حاجه فاسكولر معلش يا دكتور اصل انا الموضوع ده يعني مهم جدا فحضرتك لو تقدر يعني سنة تكلمني بالعربي شويه عشان اقدر افهم يعني. طيب. او بالايطالي زي ما حضرتك تشوف يعني. لا خلينا بالعربي بقى <تصفيق> خلينا بالعربي عشان لو قلمت ايطالي هتبقى مشكله بقى يعني لان انا عندي ناس بتعليقات كتيره جدا طبعا في دول مختلفه. طيب. 
مش فاهمين نص الكلام ده انه طيب في, في الماني وفي مسؤولين وكده فمعظمهم يعني بس تعليقات اه فالتعليقات كلها ان هم مش قادرين يعني يتواصلوا معانا لان كل واحد فيهم عنده لغه يعني مختلفه فعشان كده لازم نوحد <تصفيق> العربي معلش <تصفيق> هو دكتورة مارجت ادينا فرصة مرة نعمل وقت أطول ونكون بريبيرد بليكتشر وحاجات اه إن شاء الله أوعدك إن احنا نعمل حاجة كويسة قوي الناس بتفهم أكتر. باك تو دي سؤال سعادتك يا فندم. غالب الظن من اللي أنت بتحكيه إن أثناء الستروك حصل تأثير على الأوعية الدموية في الرقبة وفي السكالب اللي هو الماسلز اللي هي ما ما يغطي انا جات لي هنا بالظبط يا دكتور في الحته دي ايوه تمام كده ما انا جايلك في السكه بقى الجلطه ليها اماكن يعني ما نقدرش يعني مش جلطه جوه المخ هتاثر في حته انما لو جت في حته في الاريا فور حته معينه في الجسم بتبرزنت حته في جسمنا فالكي بتاعنا ان احنا لازم نعرف الاول نعمل دايجنوزس واخد بالك ولكن انا بقول لك تقريبيا كده اللي حصل لك ان الجلطه غيرت الميكانيكا بتاعت رقبتك في السنه او صدرك فالكولد اير والهوت اير بيأثر تاثير سلبي على على العضلات فعموما يعني 90% ليها حل انا بس بقترح الحل ان هو يبطر السجاير يا دكتور لا ده الدكتور هو اللي قال <تصفيق> وضع الموضوع بيرسونال هنا <تصفيق> انما اللي انا عايز اقوله ما نقدرش ندي نصيحه كده اون ذا اير لازم غير لازم نشوف نعمل لك فحص ونشوف اشعاعاتك وتحاليلك لان ممكن تكون حاجه ثانيه خالص مش الاستروك زي ما انت متخيل ممكن تكون حاجه الاستروك وضحتها حاجه فاهم قصدي؟ ان شاء الله في شهر 8 لما تنزل مصر حاضر في مصر وهبعت حضرتك بالدوسيه كله مرسي جدا يا اهلا وسهلا تنورت ايه؟ مرسي يا باسم وسلامتك الف سلامه مرسي الدكتور محمد السعداني انا كنت مضطر الدور عليا بس انا عشان انا يعني فابقى الاخر يعني معلش عشان ما عندي زوم عندي بس زوم مع رنا اتفضل شيز في الكونجرس دكتور هشام انا معجب بحضرتك جدا وشكرا على الكلام الجميل ده انا طبعا فاهمه عشان عايش هنا في امريكا بقالي 32 سنه فانا عايز بس اقول لكم يا جماعه الدكتور هشام بيقول لكم لازم يكون عندنا الفاميلي دكتور يعني انا مثلا بقالي 25 سنه عند الدكتور واحد اروح له اعمل بلاد ورك افري يير لو تعبت اروح له يعني اروح له بتاع حوالي ثلاث اربع مرات خمس مرات في السنه فهو بيبقى عارف انا عندي ايه وما عنديش ايه فهو يعني انا بتفق مع الدكتور هشام وما دام دينا احنا لازم يكون عندنا هابت لازم يكون عندنا عادات وتقاليد نتبعها زي الناس اللي بره، نروح للدكتور مور اوفت يعني نروح للدكتور عشان نكشف عشان مش نكشف علشان نعمل بلاد متابعه ونتابع يبقى في متابعه بس يعني هو الدكتور هشام يعني بعد الشرح ده كله دي محتاجه تغيير ثقافه يعني دي تب... ايوه بالظبط دي 80% من زي ما هو قال ما هي البريفنتف تمنع ده كله فانا بحييك يا دكتور هشام وان شاء الله نشوفك في امريكا باذن الله تحياتي شكرا جزيلا شكرا يا دكتور محمد شكرا دكتور محمد الاستاذ مدحت شنوده السويد يعني اصل مش ممكن ما نعمل ندوه وما ي... ما يسالش يعني استاذ مدحت معانا طيب يعني انا هسال سؤال شخصي برضو هو معانا بس قافل الميكروفون طيب هو قافل الميكروفون ايه يا جماعه مساء الخير عليكم يا جماعه طبعا شكرا على المحاضره الجميله ديت طبعا ما كناش محتاجين مترجم ولا حاجه بالعكس انا يعني مسكت تحت القاموس قدامي وحاولت حاولت اشوف الكلمات كلام جميل واضح ان حضرتك عارف بتقول ايه وده شيء جميل بس انا بس في عندي نقطه يعني انا بحب على طول اسال خارج الصندوق الطب النفسي لأن أنا كنت قاعد أخذ دورة في التنمية البشرية مع الدكتور ميلاد وقال كلمة حلوة قال خمسة وتسعين في المية من الأمراض اللي بتكون عندنا بتكون سببها نفسي كنت مستنى حضرتك تتكلم إيه رأيك في الموضوع دوت يا ترى فعلا الكلام ده طبعا أنا واثق في كلام الدكتور ميلاد 
الاستيوباثيك ميديسن هو الاستيوباث الميديسن الوحيد يا ريت نتكلم عربي عشان انا الانجليزي بتاعي في عافيه شويه الطب الاستيوباثي هو الطب الوحيد الذي يعترف باهميه الحاله السايكو ايموشنال على الماسكو سكريتر سيستم يعني 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 الصحه النفسيه بتاثر يعني على الحياه بس يعني عندنا 17% من الامراض ده ده دوكيمنت يعني ده ارقام 17% آه. من الامراض ليها علاقه بطريقه تفكيرنا واستيعابنا والايموشنز بتاعتنا وعواطفنا يعني اديك مثال يعني الراجل اللي بيجي له ستروك لا قدر الله او هارت اتاك لما بيسمع خبر وحش زي افلام زمان ده ما عملش حاجة عشان يجيله ستروك، هو زي ما بيقولوا كده في الطب النفسي حرق دمه. يبقى يبقى أوه. ده ثوت ده ثوتس ده ده فكر أو طريقة معلش يا دكتور بعد إذنك مش لازم يكون راجل ممكن تكون واحدة برضو يعني ما هي الواحدة اللي حرق دمها أكتر برضو. أكيد <تصفيق> أي حد يعني شخص ما اتحرق دمه وده أثر على الفسيولوجي بتاعه وعملوا جلطة. فاحنا عندنا اسباب 17 قول 20% من المشاكل العضليه العظميه العصبيه سببها السايكو ايموشن نفسي بس شكرا شكرا يا دكتور واستفدنا كتير وان شاء الله نتقابل على خير ان شاء الله يا شكرا يا فندم شرف لي شكرا يا دكتور ده بتاع الاستاذ شكرا يا فندم الاستاذ محمد عبد المجيد يا استاذه مارجي اوكي انا لسه اه تمام كويس انا بس قلت الاستاذ بس لا لا انا ما سمعتش انك شكرا 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 استاذه مارجي الله يكرمك شكرا شكرا مدام دين اتفضل يا فندم الله يكرمك طبعا انا قعدت استمتع بكلام حضرتك يا دكتور حاجه رائعه جدا انا مهندس محمد عبد المجيد عضو مجلس نقابه المهندسين المصريه واوتوموتيف تكنولوجي ترينر هنا في مصر طبعا انا سمعت الكلام وبامانه استمتعت جدا بكل كلمه حضرتك قلتها سؤالي بقى يا دكتور هو عارف حضرتك احنا عندنا في الهندسه شويه يعني في عندنا دايما حاجه للماشينز بنقول عليها بريفنتيف مينتنس يعني بنعمل احنا صيانه وقائيه عشان نحافظ على الماشينز بتاعتنا ما ما تبص يعني حاجه بتتعمل قبل ما احنا نشغل الماشينز دي يعني. حضرتك في مجال الطب اللي حضرتك شغال فيه الجميل ده تنصح بايه كبريفنتيف مينتنس لينا آه على اختلاف اعمارنا يعني احنا مثلا في ناس في الاربعينات في في الخمسينيات في في الستينيات آه ازاي نحافظ او آه الشركه حضرتك بتقدمها نحافظ بيها على آه اجسامنا من آه المشاكل الصحيه اللي ممكن تصيبنا على اختلاف اعمارنا في الاربعينات او في الخمسينيات او في الستينيات وشكرا جزيلا لحضرتك آه وعلى هذه المحاضره الرائعه يعني. حاجتين حاجتين اولا بشكرك على على السؤال الجميل جدا بريفنتيف ميديسن الاستيوباثي جزء كبير منه بريفنتيف ميديسن زي ما اتكلمنا في الاول ان احنا عندنا بنشوف العيان او بنشوف الهيلث بروسس فور ستيجز فاحنا وي كان ديتكت العيان ده ايرلي انف ده نمره واحد نمره اثنين ايه الحكمه آه كلمتين الحركه بره آه احنا لو بنتحرك هنبقى زي الفل انما حكايه ان احنا نفضل قاعدين كده كاوتش بوتيتو ده اسمها كنوار إيه الصح ايه او ايه المتبع علميا في العالم زي ما حضرتك بتروح للدكتور الاسنان مرتين في السنه تروح للدكتور الاستيوباثيك ميديسن مرتين في السنه تشتكي تشتكيش ممكن انت بتكون مش مكتشف الفكره موست اوف ذا تايم العيانين اللي بيجوا اون ريجولار فيزيتس اللي هي كل ست شهور سبحان الله بنكتشف حاجات وبتدي هو البيشنت يكورليت ان هو فعلا بتاع الحاجات تتغير وهو مش واخد باله زي زي ما اتفقنا من شويه عندنا 10 15 سنه دايما بتبقى ما بين الحدث وان يحصل مشكله حقيقيه في الجسم او تتحول لمرض آه الحركه بركه كلنا نتحرك ونعمل مجهود على قد ما نقدر بدون ما نضغط على جسمنا وفي حاجة عندنا حلوة قوي في الاستيوباثي بنقول بنقول اسمها ايه؟ listen to your body اسمع استمع وحاول تفهم جسمك. 
مش مفيش حاجة وان ستاندر فيتس او مفيش حاجة تمرين معين ينفعنا كلنا مفيش واحد فينا زي التاني الصح ان انت براكتس حاجة يوجا سويمنج بلاتس بلاتس وات ايفر دو حاجة مهم دونت بوش يور سيلف بيوند يور ليميتس لأن هي دي دايما بداية المشاكل فرد على حضرتك الحركة بركة حرك بالشكل اللي جسمك يفهمه وحاول تسمع اللي جسمك كويس شكرا جزيلا يا دكتور شكرا مساء الخير مساء الخير شكرا يا دكتور م... استاذه لوسي حضرتك عندك سؤال؟ لوسي دور من مصر اه ممكن اشارك طبعا. بسؤال نقول الفيتامينات ليها تاثير لو في مرحله ال 50 من العمر هل دي ليها تاثير للحمايه او للوقايه؟ الحقيقه انا اي هاف ا بيرسونال اوبينيون ان ذات بيرسونال اوبينيون يعني يعني وجهه نظر شخصيه اي الصوت الصوت ما سمعناش يا دكتور مفيش أحسن من وجهة نظر شخصية بيقول الصوت اه اتفضل بيرسونال اوبينيون يعني موضوع يعني وجهة نظر شخصية بحتة لا الصوت الصوت يا دكتور ما وصلتش بيرسونال اوبينيون كده سامعني تمام اي اتفضل يا دكتور اتفضل اللي هي ان احنا نتغذى تغذية سليمة يعني فكرة الهيلثي دايت الهيلثي موشن يعني يعني الفريش اير كل ما بنقدر ناكل بطريقه سليمه الجهاز الهضمي بتاعنا بيقدر يمتص احسن بيفلتر احسن جسمنا بيستفيد من اللي بناكله اكتر المجهود اللي بنعمله بيبيلد اور ماسلز اند اور بون دي الطريقه الطريقه الناتشرال البيزك اللي معترف بيها والعالميه لو عندنا مشاكل بقى بما ان مفيش واحد فينا زي التاني حد مثلا عنده امتصاص الحديد قليل عند حد عنده فيتامين دي ديفيشنسي ديفينتلي نيد تو بي كونسيدرد ولازم ياخد لازم يروح للدكتور وياخد المناسب من الفيتامينز تمام شكرا يا دكتور احنا تعبناك لكن دكتور. الحقيقه انا انا بقى عندي بس يا انا عندي بقى سؤال شخصي فعلا أي. أنا في الحقيقة عندي دايما ورم في إيديا وفي رجليا ودلوقتي بقى يعني في معظم جسمي هو بيفش وبيعمل بس للأسف الشديد عملت كل التحاليل سواء للكلى والكبد كل حاجة وما عنديش أي يعني عوارض دايما ورم في إيديا يعني أو أو يعني جسمي هو بيفش وبيعمل بس هو الصوت بيرجع تاني ليه مش عارف I get your question. لا كويس يا حبيبتي. الصوت بتاع الثاني يعني. طيب. تمام يا دكتور. يعني اعتقد ان كل التحاليل معقوله يعني. كويس. انا لسه انا مش عارفه يعني ما فيش ولا دكتور قال لي. ما انا جاي لك اهو. <تصفيق> اسمعي بقى دكتور هشام. <تصفيق> بص يا سيدي. احنا عندنا مشكله اسمها الجهاز العصبي اللا ارادي. انا بشرح كلام حضرتك كطبيبه فاهماه. الجهاز العصبي اللا ارادي دون موجود فين؟ موجود السمباتيك من انا مش طبيبه على فكره. آه. سوري انا اسف بس حضرتك طبيب يعني الجهاز عندنا زي ما كنت بحكي طبعا. في اول المحاضره ان احنا عندنا حاجتين بيتحكموا في الادابتيشن بتاعنا اللي هو التكيف. الجهاز الهرموني اللي هو كنترول بالبيتيوتري جلاند الغده النخاميه والجهاز العصبي اللا ارادي اللي هو مكانه في جزء اجزاء من العمود الفقري. فكل ما العمود الفقري يروح في ديسفانكشن يعني يتعرض لديسفانكشن معينه اعوجاج سترين وجع سباز هياثر على الجهاز العصبي اللا ارادي ابسوليوت. النقطه الثانيه ممكن يكون الورم سببه هارت بس لسه ما بانش قلب او كلى او كبد أو أو جرافيشنال يعني يعني وقفة طويلة أو أوعية دموية عندنا أسباب كتيرة قوي قوي للأورام اللي هي الإديمة إنما الصح بتاعها إيه؟ إن إحنا لازم ندور على السبب وإن كان لسه ما بانش في التحاليل والإشاعات حضرتك خدت بالك من أول المحاضرة كنت بقول في حاجات كتيرة جدا بنفضل الجسم بيحاول يأداب بس مفيش حاجه باينه زي مثلا السكر اكتشفنا دلوقتي ان مرض السكر 
بيبقى في جسمنا 10 سبع 10 سنين من قبل ما يبان في التحاليل عشان كده قالت الدكاتره بيشوفوا البري دايابيتيك يعني ايه بري دايابيتيك مش لازم يبقى سكر ده هو اول ما الدكتور بيعمل له تراكومي ويلاقيه رقم معين يبتدي يدوا له دواء السكر ليه؟ لانه اتس كومينج فاحنا عشان نبقى بريفنتيف زي ما باشمهندس بيتكلم من شويه لازم نلحق الفكره قبل ما يعني تبكراني فانا بنصح حضرتك تشرفينا واحنا هنقوم بالواجب انا شرف حضرتك انا انا هاجي لحضرتك بس انا عايز نوري طبعا ده انسب فكره ال... ال... ده احنا اقول لك كونكلوجن وانا مش شايفك ما اعرفش يعني صعب شويه يعني بتخيل يعني معايا عايز اعرف مواعيد العياده بس وال... وعمارات لا لا انت تشرفينا احنا احنا موجودين في مصر في ثلاث اماكن في التجمع الخامس وفي المعادي وفي المهندسين وعندنا ويب سايت اه وعندنا ويب سايت سهل قوي اسمه اوستيو ايجيبت دوت اورج اوستيو ايجيبت اوستيو من اوستيوبثي ايجيبت طبعا الوطنيه بقى ناحى عليا جامد اه طبعا طبعا يا فندم فهتلاقي فيه كل انفورميشن وانا تحت امر حضرتك يعني يعني استطيع ان انا من خلال الموقع اتواصل مع احد معايا وحضرتك تتواصلي معايا مباشره وانا تحت امر سعادتك ميرسي يا فندم هديكي رقم التليفون هديكي رقم التليفون خلاص يا ناس اوكي ميرسي يا حبيبتي يعني انا متشكره جدا يا دكتور و ربنا يخليك شرف ليا يا دكتور سالوا شرف لينا كلنا ويعني انت نورتنا النهارده وكان فعلا ندوه مهمه جدا وكلنا كنا منتظرينك لان احنا كلنا عندنا مشاكل و... وانت افدتنا كثير جدا جدا ربنا وان شاء الله يبقى في ندوه ثانيه يبقى تبقى حضرتك يعني تشرح فيها احسن من كده اه اه احسن من كده أنا عايز بس أشكر حبيبة قلبي الأستاذة نادية لأنها مش دي تعتبر يعني حبيبة قلبي من حبيب قلبي ربنا يبارك في عمرك وأنا وأنا حبيبة قلبي هي حبيبة قلبنا كلنا لا وأنا حبيبة قلبي فكده القلوب موصلة لبعضها موصلة لبعضها أحم 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 طيب يا مدحت طيب يا مدحت بتاعنا طيب نقفل الهوا طيب إحنا متشكرين جدا يا جماعة و... وتصبحوا على خير كلكم وفي شرف لكم في الحقيقه احنا سعداء فيكم كلكم شكرا شكرا بيك يا دكتور تفضل يا دكتور شرفنا بيك